നിയമസഭയിൽ അഭൂതപൂർവമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി ഉണ്ടായി കെ കെ രമയുടെ കൈയൊടിഞ്ഞു സനീഷ് ജോസഫ് എം എൽ എ കുഴഞ്ഞു വീണു തുടർച്ചയായി അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് തള്ളുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ പ്രതിഷേധമാണ് വൻ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്പോരും ഇന്ന് അരങ്ങേറി സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചോദിക്കുന്നു ഇത് നിയമസഭയോ അതോ കൗരവ സഭയോ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിച്ചോ എൻ ഷംസീറിന് ഇതെന്ത് പറ്റി അംഗങ്ങളുടെ വാക്പോര് പരിധി വിടുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ ശ്രീമതി കെ കെ രമ ആർ എം പിയുടെ പ്രതിനിധി ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായ കയ്യാങ്കളിയിൽ കെ കെ രമയുടെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഐ പി സതീഷ് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് റോജി എം ജോൺ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ചർച്ചയിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീ ഐ പി ഐ പി സതീഷ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് എം എൽ എമാരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു എം എൽ എയുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഒടിഞ്ഞ കൈയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഒരു നിയമസഭാ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ജനാധിപത്യപരമായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ട ഇടത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണോ നിയമസഭയുടെയും നിയമസഭാ സാമാജികരുടെയും അവകാശങ്ങളെ മാനിക്കില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് സമീപനം മാറിയോ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളെ നിർഭാഗ്യകരം എന്ന ഒരു വാക്കുകൊണ്ടല്ലാതെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാവില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം സെൽഫ് ഗോളിനാൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ടീമിനെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നിരന്തരം സെൽഫ് ഗോളുകളാൽ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന നായകൻ ആ ചിത്രമാണ് ഇന്ന് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന ചിത്രം വളരെ ബാലിശമായ വാദഗതികൾ ഉയർത്തി നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങളെ സ്തംഭിപ്പിക്കുക അല്ല ഇന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് ബാലിശമായ ഏത് വാദം റൂൾ ഐ വി സതീഷ് റൂൾ ഫിഫ്റ്റി അനുസരിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകാനും ആ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം സാമാജികർക്കുള്ളതാണല്ലോ അത് പ്രതിപക്ഷം എല്ലാ കാലത്തും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തുടർച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ആ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നിപ്പോ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ ന്യായം ഇത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീ സുരക്ഷ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമല്ല എന്ന് സ്പീക്കർക്ക് തോന്നുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശം ഹനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷം എന്ത് ചെയ്യണം റൂൾ ഫിഫ്റ്റി അനുസരിച്ച് അടിയന്തര പ്രമേയം എല്ലാ ദിവസവും അനുവദിക്കണം എന്ന് നിയമസഭാ ചട്ടം പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഏറ്റവും കാലികമായ ഒരു പ്രശ്നത്തെ സഭയിൽ കൊണ്ടുവരിക അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തുക ഇതാണ് പ്രശ്നം സ്ത്രീ ഈ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് ചെങ്കോട്ട് കോണത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് നിർഭാഗ്യകരമായ ആ സംഭവത്തിലെ എല്ലാ പ്രതികളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവർ റിമാൻഡിലാണ് ഇൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഈ പ്രശ്നത്തിലില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നം ഒന്നാമത്തെ സബ്മിഷനായി ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് സ്പീക്കർ പറയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു തിരക്കഥ സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറയ്ക്കാൻ ബാനറുമായി വരിക വിഷയദാരിദ്ര്യത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ദാഹാർത്ഥമായ മനസ്സുമായി പ്രതിപക്ഷം വരുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ കേസ് വാദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പരിഹാസ്യരാവുന്നു അതുകൊണ്ട് അക്രമത്തിന്റെ അക്രമത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷം കൈക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആരോപണത്തിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ഐ ബി സതീഷ് ശ്രീമതി കെ കെ രമ അക്രമത്തിന്റെ പാത പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണോ താങ്കളുടെ കൈക്ക് ഒരു പൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളെ കയറി ആക്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കൈക്ക് അക്ര പൊട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ല വാദങ്ങളാണ് ഏതായാലും ബഹുമാൻപെട്ട എം എൽ എ ബിൽ സതീഷ് അവർകൾ ഇവിടെ നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത്രമാത്രം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് നിയമസഭയിലുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പ്രതിപക്ഷം കൊടുക്കുന്ന അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങൾ അവതരണ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയാണ് 
രണ്ട് ദിവസവും ഞങ്ങൾ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം നടത്തി ഇന്ന് കൊടുത്തത് ഇന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ ഉണ്ടായത് കാരണം ഏറ്റവും ഇവർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ പറഞ്ഞു അടിയന്തര സ്വഭാവം എന്താണ് ഈ അടി ഇവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏതാണ് അടിയന്തര സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിയന്തര സ്വഭാവത്തെ ഇവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചെങ്കോട്ട നടന്ന ചെങ്കോട്ട കോണത്തിൽ നടന്ന വലിയ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ നടന്ന വളരെ ക്രൂരമായ അക്രമം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെതിരായിട്ട് കൂടിയുള്ള ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയമാണ് ശ്രീമതി ഉമാ തോമസ് എം എൽ എ നോട്ടീസ് കൊടുത്തത് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്താണൊരു തടസ്സം ഈ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അതിനെന്തിനാണ് അവതരണ അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് എല്ലാ അവകാശമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും ചെയ്യുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങളൊന്നും അവതരിപ്പിക്കില്ല സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഏകാധിപത്യ സഭയായി കൊണ്ടുപോകാനാണോ ഭരണപക്ഷം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നടന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് ഞങ്ങൾ അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ച സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം സ്പീക്കറുടെ ഡയസിന് മുന്നിൽ നടത്തി ഞങ്ങൾ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിലേക്ക് അഴിച്ച് കയറിയില്ല ഒരാൾക്ക് നേരെയും അക്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം അവിടെ നടത്തി അതിനുശേഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമെങ്കിൽ കൊടുക്കും ഇന്ന് അതുപോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ സബ്മിഷനായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം ഇതെന്താ ഈ സബ്മിഷനും അടിയന്തര പ്രമേയമൊക്കെ ഈ ഭരണപക്ഷം അങ്ങനെ തരുന്ന ഔദാര്യമാണോ അത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശമല്ലേ ഇവർ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരുന്നിട്ടില്ലേ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങൾ ഒരേ വിഷയം എത്ര ദിവസം അടിയന്തര പ്രമേയമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സരിതാ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തര പ്രമേയം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എത്ര ദിവസം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒരേ വിഷയം ഞാൻ എടുത്തു നോക്കി സഭാരേഖകൾ ഒരേ ദിവസം ഒരേ വിഷയം തന്നെ എത്ര ദിവസം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വിഷയം കൊടുത്തപ്പോൾ പോലും തൊടുന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനെ നിഷേധിക്കുക ഈ ഒന്ന് അത് നിഷേധിച്ച് ഞങ്ങളത് ഞങ്ങൾ സംഭവം പറയാം പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഇനി എന്താണ് അടുത്ത നിലയ്ക്ക് കാരണം രണ്ട് ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ വേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ആണ് ഭരണപക്ഷം ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അടുത്ത നടപടി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഇപ്പം വളരെ സമാധാന പറയും നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ പ്രതിഷേ പ്രതിഷേധം സ്പീക്കറെ ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും അറിയണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരക്രമത്തിലേ നീങ്ങരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം സ്പീക്കറെ ഉപരോധിക്കേണ്ടതില്ല സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറേണ്ടതില്ല ഒരാൾ പോകുമ്പോഴും വഴി തടയേണ്ടതില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം രേഖ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു എന്താ അത് നടത്താൻ പാടില്ലേ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷേധത്തിന് പോലും വിലക്കാണോ നിയമസഭയായതുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഇടമേ പ്രതിഷേധിക്കരുത് എന്നത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വളരെ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വാച്ചന്മാർമാർ വന്നിട്ട് അതിക്രമം നടത്തുകയാണ് കയ്യേറ്റം നടത്തുകയാണ് എന്ത് ആരാണിത് അയച്ചത് അങ്ങനെ കയ്യേറ്റം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചയക്കേണ്ട ബാധ്യത ആർക്കായിരുന്നു സ്പീക്കർക്ക് സ്പീക്കർക്ക് എല്ലാ കക്ഷി ഭരണപക്ഷമായാലും പ്രതിപക്ഷമായാലും ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സ്പീക്കർക്കുണ്ട് നിയമസഭയിൽ അതെന്ത് നടത്താതിരുന്നു പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഇന്നവിടെ എന്നെ നാലോ അഞ്ചോ പേർ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷ്വൽ കണ്ടാൽ അറിയാം അഞ്ചോ പേർ വലിയ ഒന്നിച്ച് ഒരു തൂക്കി എടുക്കുകയാണ് കൈയും കാലും പിടിച്ച് തൂക്കി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതിന് മാത്രമല്ല എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നേരെ ഒരക്രമം ഉണ്ടായോ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചോ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ കൈ ചൂണ്ടി ഇവരോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അക്രമം കടത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കൈയുടെ വേദന നിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് അതിനുശേ
ഫ്രാക്ചറിനുള്ള എന്തായാലും എക്സ്റേ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ആ കാര്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പക്ഷേ സി പി എം സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വ്യാജമായ പരുക്കാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഫ്ലാസർ ഇട്ട് തന്നതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അഭിലാഷ് അറിയണ എന്ത് മോശമായ അഭിലാഷ് കേട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര നീചമായിട്ട് എത്ര നീചമായിട്ടാണ് നമ്മളെ അഭി അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്നൊന്നും തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇത് ഇന്നൊന്നും തുടങ്ങി കേട്ടതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം ഇതുപോലെയുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടതാണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തളർന്നു പോകുന്നതെന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു പോരാട്ടങ്ങളൊന്നും അതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിച്ചു പോവുകയുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തോറ്റു പോവുകയുള്ളൂ ഒരു സംശയം വേണ്ട വളരെ ആർജവത്തോട് തൻ്റെ അടുത്തോടു കൂടി പറയുന്നു നിങ്ങൾ തോറ്റു പോവുകയേ ഉള്ളൂ ഈ ജനാധിപത്യ പ്രതിഷേധത്തെ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ തോറ്റു പോകും അത് ആണ് മറുപടി ഞാൻ വരാം ശ്രീ റോജി ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം ശ്രീമതി രമ മുഴുവൻ സമയം ഇല്ല ഈ ചർച്ചയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഐ പി സതീഷ് നോക്കൂ ഈ സഭയിലെ ഒരു അംഗമാണ് ഈ ദുർവിധി നേരിടുന്നത് അതിനുശേഷം അവർക്ക് പരുക്ക് പറ്റുന്നു പരുക്കുള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്നറിയാൻ വളരെ അനായാസം അവരോട് ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറോട് തിരക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും അങ്ങനെ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നു സി സത്യത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു റൂൾ ഫിഫ്റ്റി നോട്ടീസ് വന്നാൽ അതിലൊരു ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ച വന്നാൽ ചർച്ച വേണ്ട അവതരണം വന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കുഴപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അതിക്രമം ഇന്നലെ അത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള പോലീസ് അതിക്രമമായിരുന്നു രണ്ടിലും രണ്ടിലും ഉള്ള സമാനത മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹമാണല്ലോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഈ മാത്യു കുഴൽനാടിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയേണ്ട അടിയന്തര പ്രമേയ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമുണ്ടോ ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് വിഷയം ഇന്നത്തെ ആണെങ്കിലും ഇന്നലത്തെ ആണെങ്കിലും ആർക്കും വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആരോപണവും ഉന്നയിക്കാനുള്ള സ്പേസ് പോലും ഇല്ലാത്ത വിഷയമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചൊരു ഫിയർ കോംപ്ലക്സിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ ഇത് എത്ര കാലം പോവും ഇടതുപക്ഷം തോറ്റുപോകുകയേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ശാപവാക്കുകൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ തുടർ ഭരണത്തിന് ജനങ്ങൾ തയ്യാറായത് ഇത്തരം ശാപവാക്കുകളെല്ലാം അല്ല ഒരാളെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്ത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയവും ഇതും രണ്ടും രണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ വസ്തുത എന്ത് എന്ന് സഭയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയാം ജനങ്ങളും അത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ നിയമസഭാ സെഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എത്ര തവണയാണ് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭാ അങ്കണത്തിൽ ധർണ നടത്തിയത് അന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്താ സഭാനാഥൻ സ്പീക്കർ സഭയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നു ആ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെ എം എൽ എമാരാണ് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല കൊടിയുമായി വന്ന വരവിൻ്റെ വേഗവും ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടതാണല്ലോ സമാധാനപരമായി ധർണ നടത്താൻ വന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നവർക്ക് അതൊന്നും ബോധ്യം വേണ്ടേ സ്പീക്കർ സഭാ ഹാളിനകത്ത് സ്പീക്കർ ഇല്ലാത്ത സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഉപരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആ ഉപരോധം എവിടെയാണ് സ്പീക്കർ സഭാ ഹാളിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന ഇടനാഴിയിലാണ് ഉപരോധം അതായത് സ്പീക്കറെ ഓഫീസിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല സ്വാഭാവികമായും അതിന് കഴിയില്ല ഈ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർ ഉപരോധം തീർക്കുകയാണ് വഴി തടയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എം എൽ എ മാരല്ലേ അതല്ലാതെ നുഴഞ്ഞു കയറിയ ആളുകളൊന്നും അല്ലല്ലോ അവര് സ്പീക്കറെ ആക്രമിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോ അതിന് സി പി എം എൽ എ മാർ വരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്ത് സമാധാനം വാച്ചാൻപാട് ഇടപെടുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്രമാത്രം അനുപേക്ഷണീയമാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നിയമസഭാ സാമാജികരല്ലേ ഞാനും റോജിയും കൂടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ തിരക്കഥയുടെ തിരനാടകം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏറ്റവും പരിണിത പ്രജ്ഞനായ സീനിയർ നേതാവായ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂരിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുകയാണ് ഒരു ടി വി ചർച്ചയിൽ ടെലിഫോണിലൂടെ തിരുവഞ്ചൂരിനോട് ചോദിക്കുന്നു തിരുവഞ്ചൂർ പറയുന്നു എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കേസില്ല അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പ്രതിപക
കൈക്ക് പൊട്ടലോടു കൂടി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്കും വേദനയുണ്ടാവില്ലേ എന്തിനാണ് സ്പീക്കർക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയിൽ ഉപരോധം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ വാച്ചാൻമാരുടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച രമശേച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനിതാ അംഗങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വനിതാ വാച്ചാൻമാരുടെ വലയം തീർക്കുകയാണ് ഈ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിനുശേഷം ഒന്നും സംഭവിച്ചു എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേക കരുതലോടു കൂടിയാണ് ആലോചന ഈ വാച്ചാൻപാട് എന്ത് പിഴച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് വാച്ചാൻപാടനെ കടിച്ചു വാച്ചാടൻ വാച്ചാൻപാടനെ പിച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഓർമ്മയിലുണ്ട് അപ്പോ വാച്ചാൻപാടനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ അവിടെ അതിക്രമങ്ങളോ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതിനപ്പുറത്ത് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ശ്രീമതി രമയിലേക്ക് എനിക്ക് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മുമ്പ് ശ്രീ റോജിയം ജോസ് ഇത് ആസൂത്രിതമായി നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രകോപനം തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതല്ലാതെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം എനിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനുശേഷവും നിങ്ങൾ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന വാദം മുൻനിർത്തുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മനഃപൂർവ്വമായി ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം മുഹമ്മദ് റിയാസ് നട്ടലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നട്ടലുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടായിരുന്നു ഇതേ വാദം ഐ ബി സതീഷിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ചാനലുകാർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ ലൈവിൽ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വളരെ കൃത്യമായി അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് മറുപടി ഐ ബി സതീഷിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ഇതേ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി ആ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ലൈവായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യവും ഞങ്ങൾ അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് നിരാ ഞങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന് ഞങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു കുത്തിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിനിടയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്ന അഡീഷണൽ ചീഫ് മാർഷൽ അദ്ദേഹം തിരുവഞ്ചൂരിനെ വളരെ മുതിർന്ന അംഗമായിട്ടുള്ള തിരുവഞ്ചൂരിനെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കടന്നു വരികയാണ് അത് തിരുവഞ്ചൂർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു എന്നെ അങ്ങനെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് കടന്നു വന്നതിനെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തു തിരുവഞ്ചൂർ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞത് എന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു എന്നൊരു കേസ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കൃത്യമാണ് തിരുവഞ്ചൂരിനെ തിരുവഞ്ചൂര് സമാധാനപരമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന തിരുവഞ്ചൂരിനെ പുറകിൽ നിന്നും പിടിച്ച് തള്ളിയ അഡീഷണൽ ചീഫ് മാർഷലിനെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു ഞങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്തു സമാധാനപരമായിട്ട് അവിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഒരു സീനിയർ അംഗമായിട്ടുള്ള തിരുവഞ്ചൂരിനെ ഈ ആൾ ബാക്കി എല്ലാ വാച്ചാൻ വാടും അവിടെ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ വന്ന് പിടിച്ച് തള്ളേണ്ട കാര്യം എന്താ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ ഐ ബി സതീഷിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് തിരുവഞ്ചൂര് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വേറൊരു ചാനലിൽ അത് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന തരത്തിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവർക്കൊക്കെ എത്രത്തോളം എന്ത് നിലപാടാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ വളരെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയം നിഷേധിച്ചത് ചെങ്കോട്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ബി സതീഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം വന്ന് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു എം എൽ എ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ ഒൻപതാം തീയതി ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയൊക്കെ മൂക്കിന് താഴെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബൈക്കിലെത്തിയ ആളുകൾ അവർ കടന്നു പിടിക്കുന്നു ആക്രമിക്കുന്നു ആ ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ രണ്ടുപേരെ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അഭിലാഷെ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രതികൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഷയത്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് നിയമസഭയിൽ അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ എത്രമേൽ ഗുണകരമായി എടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഇരയാണ് പക്ഷെ അത് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമില്ലേ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രി അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അതിന് അദ്ദേഹം മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിൽ മന്ത്രി ആയ ആളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സ്പീക്കറെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുടുംബ പോരും നടക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ പ്രതിപക്ഷം അതിനെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ശരിയാണോ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രിയെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ളത് പോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ മറ്റ് പൊതുപ്രവർത്തകർ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുക മൊയന്ത് എന്നൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിളിക്കുക ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വ്യക്തിഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾ ഒരുപോലെ നടക്കുന്നില്ലേ എന്നോടാണോ അതെ അതെ അഭിലാഷ് ഓക്കെ ഓക്കെ അഭിലാഷ് അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള വ്യക്തിഹത്യകൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് ഒരാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിഹത്യകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പക്ഷം പഠിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിലൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ അതിന് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാരണം ചില സംഗതികൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ എനിക്കെതിരെ നടന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എത്ര വൈകൃത എത്ര വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളെന്ന് അല്ലാതെയാണ് അവരത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മറ്റതൊരു പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് വാഴ വയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ റിയാസിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന പരാമർശമാണ് അത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ വന്നത് ഇത് ഇന്നത്തെ സംഭവം മാത്രമല്ല അഭിലാഷ് ദിവസങ്ങളോളമായി വട നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ അവിടുത്തെ എം എൽ എ മാരുൾപ്പെടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിത്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സഭയിലും നമ്മളിത് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഭയം ഇതൊന്നും സംസാരിക്കുന്നത് ഭയക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയോ യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള വലിയ ശ്രമത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഇത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ സ്തംഭിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണ അനുമതി നിഷേധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നവർക്കറിയാം പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാവുന്നതെന്നും ആ അങ്ങനെ സഭ നിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള തോന്നൽ തന്നെയാണത് അപ്പം ഇന്നലെയും ഇനിയാന്നും ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ കുറേ വാഴ്ത്തുപാട്ടലോടുകൂടി പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു മറ്റൊന്നും കേൾക്കേണ്ടല്ലോ മറ്റൊരു ചർച്ച കേൾക്കേണ്ടല്ലോ മറ്റൊരു വിഷയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവേണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതുപോലെ സ്ത്രീ വിഷയവുമായി ബന്ധം മാർച്ച് എട്ട് സർവ്വദേശീയ മഹിളാ ദിനം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വാചാലമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഒരു അതിക്രമത്തേക്ക് സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ എന്ത് കാര്യമാണ് ഈ സഭയിലൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ വിഷയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിയമസഭയെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനല്ല എന്ന് പിന്നെ എന്താണ് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം നിയമസഭയിലെ ഏത് വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത് കുറെ അജണ്ട നിന്നെന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഭരണപക്ഷം തീരുമാനിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണോ അത് മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നടക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ
അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ആളുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം എന്ന് പറയാണ് നമ്മുടെ അക അവിടെയുള്ള സീനിയർ നേതാക്കന്മാർ എന്നോട് പറയാൻ ആ വരവ് കണ്ടാൽ അറിയാം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ട് പറയാറ് എത്ര സമരം ചെയ്ത ആളുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്ത് വളർന്നു വന്നൊരു പാർട്ടിയല്ലേ സി പി എം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ സമരം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര പോലീസ് ജീപ്പുകൾ ഇവിടെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വണ്ടികൾ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എരച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ഉപരോധ സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തേ സമരം നടത്തുന്നത് അറിയാതെ പോയോ നിങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ സമരത്തിന് ഒരു ഭയക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സമരം നടത്താവോ എന്നുള്ള വലിയ പ്രസ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇത് ഓരോ കാര്യവും സംസാരിക്കരുത് എന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഭരണപക്ഷം തീരുമാനിച്ചതാണ് അതിൽ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ആസൂത്രിതമായ തീരുമാനം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കണം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് എന്ന് ശക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ എം ഷംസീർ അദ്ദേഹം സ്പീക്കർ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു സഭയിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ശക്തമായി രണ്ട് പക്ഷത്തെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്പീക്കറെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടത് ആ സ്പീക്കർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് പരിഹസിക്കുന്നത് ഒരു സീറ്റിലിരുന്ന് അംഗങ്ങളുടെ പോലും പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു ആ സാഹചര്യത്തേക്ക് ഒരു സ്പീക്കർ എത്തിച്ചേർന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു തീരുമാനമാണ് അത് മുകളിൽ നിന്നുള്ളയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഒക്കെ ശക്തമായ ഭീഷണിയും പ്രശ്നങ്ങളും തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവില്ല അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു സ്പീക്കർ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി കഴിഞ്ഞ സ്പീക്കർ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജേഷ് സ്പീക്കർ ആയിരുന്ന സമയത്തും ഇതായിരുന്നല്ലോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് പക്ഷത്തെയും സംരക്ഷിച്ചായിരുന്നല്ലോ പോയത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതുപോലെ സ്പീക്കർ സഭ നിർത്തിവെച്ച് പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജേഷ് സ്പീക്കർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത സ്പീക്കറെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സ്പീക്കർ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടായത് അതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആസൂത്രിതമായ തീരുമാനമാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ കൂടി കാരണം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നിലവിലുള്ള ചർച്ചകളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക അതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ചർച്ചകളൊക്കെ ഇതിന്മേലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കുക ഇത് മാത്രമാണ് അജണ്ട അങ്ങനെയാണോ ഷാ ഐ സതീഷ് സ്പീക്കറുടെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണോ പല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ സ്പീക്കർമാരായിരുന്നിട്ടുണ്ട് സോമനാഥ് ചാറ്റർജി ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കറായിട്ടുണ്ട് വർക്കല രാധാകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സ്പീക്കറായിരുന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു സ്പീക്കർ പ്രതിപക്ഷത്തെ ആക്ഷേപിക്കുക പ്രതിപക്ഷത്തെ അംഗങ്ങളൊക്കെ നാരോ മാർജിനിൽ ജയിച്ച് വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ മിണ്ടണ്ട പ്രതിപക്ഷ ആളുകൾ ഇനി നിന്നാൽ ജയിക്കില്ല എന്ന് പ്രവചിക്കുക ഇതൊക്കെയാണോ ഒരു സ്പീക്കർ ചെയ്യേണ്ടത് ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെയും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും അവകാശങ്ങൾ തുല്യമായി നിർവഹിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കേണ്ട ന്യൂട്രലായി പെരുമാറേണ്ട സ്പീക്കർ പദവിയെ മറന്നു പോയതുപോലെ രണ്ട് ദിവസമായി പെരുമാറുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്താണ് എന്ന് പല ആളുകളും ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് നിയമസഭയൊക്കെ വർഷങ്ങളായി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെന്ന് സ്പീക്കറെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയാണ് സ്പീക്കറെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് സ്പീക്കറെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നത് ഭരണപക്ഷമാണ് സ്പീക്കറെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പറയൂ ഷൈബി സതീഷ് ആണോ ഇതിന് ഉത്തരം രവ ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ആസൂത്രിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആസൂത്രിതമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ബാനറുമായി പ്രതിപക്ഷം വരുന്നത് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുവാദം നിഷേധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാനർ സഭയിൽ എത്തിയിരുന്നല്ലോ ബാനർ കൊണ്ട് സഭാനാഥനെ മറയ്ക്കുകയാണ് നിയമസഭയിൽ ചേർന്ന് നോക്കിയാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് സാർ എന്ന് വിളിച്ച് ചേർന്ന് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നു ചേറിലൂടെ സഭയിൽ പറയാനുള്ളത് പറയുന്നു ആ സഭാനാഥൻ്റെ മുഖം കാണാൻ പാടില്ല മുഖം മറയ്ക്കുകയാണ് മുഖം മറയ്ക്കാനുള്ള ബാനറുമായി വരികയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം അനുവദിക്കുന്നതിന് നിഷേധിക്കുന്നതിന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോ
പണ്ട് രാത്രി വളരെ വൈകുവോളം ഡിമാൻഡ് ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പരമാവധി സമയം വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ഒരു തീരുമാനം എന്നൊരു സമീപനം സ്പീക്കർ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്കല്ല വരുന്നത് അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷം പ്രധാനമായും ഇടതുപക്ഷവും മറ്റു പാർട്ടികളും ഒക്കെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയുടെ മരണം വഴി മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലെജിസ്ലേഷനും ചർച്ചയും പാർലമെന്റിൽ നടക്കുന്നില്ല ഭരണ കക്ഷിയുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം അതിന്റെ മാതൃക രാജ്യസഭ ടി വിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൻസദ് ടി വി ആണ് പഴയ രാജ്യസഭ ലോക്സഭ സംവിധാനങ്ങൾ ടെലിവിഷനുകൾ എങ്ങനെയാണോ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആള് ടി വി കാണുന്നുണ്ടോ കാരണം ആ വിഷയം കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷത്തെ തന്നെ മായിച്ചു കളയുക ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി ഞങ്ങളുടെ സ്വരം മാത്രം മതി ഒരു അടിയന്തര വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും പ്രതിപക്ഷം വരേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഇത് എന്ത് തരം ജനാധിപത്യമാണ് ഈ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ വാഴ്ത്തിപ്പാടിയതിനെ ഇപ്പൊ ഏത് നിലയിലാണ് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിനാഷ് ഒരു പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തലത്തിലേക്കാണ് വിന്യസിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ അതിശയം തോന്നുകയാണ് ഇന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയം എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാം അത് സമ്മിഷനായി ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല സമ്മിഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം സമ്മിഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അടിയന്തര പ്രമേയം തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് വാക്കൌട്ട് പ്രസംഗം നടത്താൻ പറ്റും കക്ഷി നേതാക്കൾക്ക് വാക്കൌട്ട് പ്രസംഗം നടത്താൻ പറ്റും മറുപടി പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സമ്മിഷൻ ആയാലും അടിയന്തര പ്രമേയം ആയാലും അത് ചെയ്യാമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അത് നിഷേധിക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല നിഷേധിക്കുകയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഇങ്ങനെ മതി എന്ന് അത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചോളെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തോട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ വാക്കൌട്ട് പ്രസംഗത്തിന്റെ കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് മാത്രമല്ല അവസരമാണ് അപ്പോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ട സമയമെടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ട അതാ സബ്മിഷനിലൂടെ ഈ വിഷയം സഭയിൽ വന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ സഭ നടക്കേണ്ടത് അഭിലാഷ് അഭിലാഷ് ഒരു ഹ്രസ്വമായ ഒരു ചർച്ചാ വേളയിൽ റൂൾ ഫിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കും പഴയ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ഒക്കെ വാക്കൌട്ട് പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ ശ്രീ ഐ പി സതീഷ് ഇത് കേരള നിയമസഭയാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് വക്കം പുരുഷോത്തമനും വർക്കല രാധാകൃഷ്ണനും ഒക്കെ സ്പീക്കർമാരായിരുന്ന കാലത്ത് എന്നും അടിയന്തര പ്രമേയം എന്നൊന്നും അനുവദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും അടിയന്തര പ്രമേയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ റൂൾ ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കമില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായി എല്ലാ ദിവസവും അടിയന്തര പ്രമേയം വേണം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് വിഷയം ഉണ്ടാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണം ബഹളമുണ്ടാക്കണം സ്പീക്കറെ മുഖം മറച്ച് ബാനർ പിടിക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ ധർണ നടത്തണം ധർണ നടത്തി നിങ്ങൾ എത്രയോ കാലമായി സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ച് സഭാ നടപടികളുടെ സത്തയെ ചോർത്തിക്കളഞ്ഞു ഇന്ന് സംഭവിച്ചു എന്താ ഇന്ന് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് എവിടാ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്പീക്കർ അപ്പോൾ എവിടെയാ സ്പീക്കർ സഭയ്ക്കകത്ത് സഭയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ ശരി സഭ ഓഫീസിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വഴി തടഞ്ഞു പണ്ട് വാതിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിന്നൊക്കെ അധിക കാലമായിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് ഷിട്ട് റോജി പണ്ട് പണ്ട് ഒരുപാട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം കരുതുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം കരുതുന്നത് ആ സംഭവം പറയുമ്പോൾ ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിരായുധരായി പോകുമെന്നാണ് പക്ഷെ അഭിലാഷിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് എത്ര വാച്ചാൻ പാടാണ് ആ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നത് യശസരീനായ ശ്രീ ജി കെ ജി കാർത്തികൻ അദ്ദേഹം സ്പീക്കറായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു വാച്ചാൻ പാട് സഭയ്ക്കകത്ത് കയറില്ല എന്ന് 
ആ തീരുമാനം അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി വിശ്രമ വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം കാറ്റിപ്പടുത്തിക്കൊണ്ട് പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇന്നിപ്പോ നടക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ആർക്കായിരുന്നു താല്പര്യം ഇപ്പോ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓക്കറൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് സഭാ തലത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കണമല്ലോ ഇതിന്റെ ഈ വല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പേപ്പറുകൾ ടേബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ വേളയിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള നട്ടലിലുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷം വേണം എന്ന ആ പരാമർശത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അതായത് മുഹമ്മദ് റിയാസ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ റിയാസും മറ്റുള്ളവരും ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ കണ്ടാൽ നമ്മളും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന വാചകം എന്താ സ്പീക്കർക്കെതിരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്ഷേപമാണ് നട്ടലിൽ വേണം സ്പീക്കറെ നട്ടല് നട്ടലിലുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ വേണം നമുക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് നട്ടല് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നത് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയേം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് സംഗതി ഇങ്ങനെ കലങ്ങി മറിയണം എന്നുള്ള ഒരു മുൻനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നോ അഭിലാഷേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം അടിയന്തര പ്രമേയം നിഷേധിക്കപ്പെടുമെന്ന് യാതൊരു കണക്കുകൂട്ടലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇത് സ്വാഭാവികമായി നിയമസഭയിൽ വരുന്ന ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയം കാരണം നമ്മുടെ സഭാ നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ അതിന് ശേഷം സീറോ ഓവറിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം ഇതിൻ്റെ അത് ഇത് സഭ തുടങ്ങിയ കാലം തുടങ്ങിയുള്ള കീഴ്വഴക്കമല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കാണ് തർക്കമുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആർക്കും തർക്കമുള്ള ഒരു വിഷയമല്ലല്ലോ ഒരു സതീഷ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും യോജിക്കാവുന്ന എല്ലാവരും അതിനകത്ത് താല്പര്യം എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം ഞങ്ങൾ പൊതു താല്പര്യം മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്വാദത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്താനോ അല്ലല്ലോ ചില വിഷയങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരണം ചില വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അതിൻ്റെ അകത്ത് പോലീസ് ഉൾക്കൊള്ളണം അതിനകത്ത് നിയമ സംവിധാനം ഉൾക്കൊള്ളണം ഈ ഇത്തരം ഉദ്ദേശങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചില അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടിയന്തര പ്രമേയമായി കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ ഞങ്ങളത് ആലോചിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതു താല്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടുതൽ താല്പര്യത്തിലുള്ള വിഷയം ഞങ്ങളിതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ഇത് നിഷേധിക്കപ്പെടും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെയാണത് നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവുകയും ഞങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ബാനറിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ഏ ഒരു പ്രേ ഏത് പാർട്ടി പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഓഫീസിൽ അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ കുറേയേറെ ബാനറുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കും കാരണം നിയമസഭയിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബാനറ് പ്രസിൽ പോയി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലക്കാർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്പീക്കർ നീതി പാലിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി നീതി പാലിക്കുക ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ബാനറുകൾ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരുടെയും ഓഫീസുകളിൽ സജ്ജമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ പോയി സ്റ്റാഫിനെ വിട്ട് ആ ബാനർ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നടപടിക്രമം അപ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഈ അടിയന്തര പ്രമേയം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ദിവസമല്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുക കഴിഞ്ഞ
അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാമത് ഇന്നലെ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ നടന്ന പോലീസ് അതിക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അടിയന്തര പ്രമേയം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്ന് സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്താണ് അഭിലാഷ് നിങ്ങളൊക്കെ പാർ നിയമസഭാ സമ്മേളന നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ എന്താണോ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ മലയാളം പകർപ്പ് കേരള നിയമസഭയിൽ നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങുന്ന സ്പീക്കറെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതെവിടെ തുടങ്ങിയ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഐ ജി എസ് ടിയുമായിട്ടുള്ള ഐ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രമേയം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ അതിനു മുൻപ് സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രമേയം മാത്യു കുഴൽനാടൻ അവതരിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിരോധത്തിലായ ദിവസം അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കറെ വരട്ടുകയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച ടോൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ സ്പീക്കർ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്തും കൂടെ വിളിച്ചു പറയാവുന്ന രീതിയിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വരട്ടിയ ഒരു ദിവസമുണ്ട് അന്നാണ് എ എൻ ഷംസീർ എന്ന സ്പീക്കർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ദിവസം നിങ്ങൾ ആ ദിവസം കുറിച്ചു വെച്ചോളൂ അതുവരെ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആരോപണം ഞങ്ങളുടെ കൃത്യമായ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അഭിലാഷ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അതായത് എ എൻ ഷംസീർ സ്പീക്കർ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം സ്പീക്കർ ആയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസഭയിലെ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പൊതുവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമീപനം നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം സ്പീക്കർ ആയാൽ ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ആശങ്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ഒക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ ആ സ്ഥാനത്തിന് ഉയർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാവരുടെയും അപ്രീസിയേഷൻ അംഗീകാരം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചുപറ്റാൻ സാധിച്ചു അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം അങ്ങനെ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വേറൊരാൾ അങ്ങനെ താരമാവണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹവും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമൊന്നുമല്ല ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരി വന്നപ്പോൾ ശൈലജ ടീച്ചറെ പിടിച്ച് മൂലക്കിരുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എ എൻ ഷംസീർ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അംഗീകാരം പിടിച്ചു പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിണറായി വിജയൻ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം ഓക്കെ അവിടെയാണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഞാനിത് പൂർത്തീകരിച്ചോട്ടെ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആ സംഭവം സഭ നിർത്തിവെക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നേരെ കടന്നു പോയത് സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിലേക്കാണ് സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിൽ രോഷാകുലനായി പോയി സ്പീക്കറോട് സംസാരിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന സീറ്റിലിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം അന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ മാറ്റമാണ് ഈ മാറ്റം അനുമതി ഇന്ന് ഇന്ന് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കണ്ടേ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്തത് പാർലമെന്റ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അവസാന മണിമുഴക്ക് വന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ഐ ബി സതീഷിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്തതുപോലെ കേരള നിയമസഭയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാതായിട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്തേ സാധിക്കാത്ത എന്താ തടസ്സം നിങ്ങൾ എന്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാ ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള നാട്ടിൽ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള നാട്ടിൽ എന്തും നടക്കുമോ അത് തന്നെ നടന്നാൽ മതി അത് പ്രതിപക്ഷമായാലും മാധ്യമങ്ങളായാലും അത് മതി എന്ന തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിന് വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്ന നിസ്സഹായനായ ഒരു സ്പീക്കറെ ഞമ്മൾ ശരി ഓക്കെ സ്പീക്കർ നിസ്സഹായനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ് ശ്രീ ഐ ബി സതീഷ് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ക്യാമറകൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് വിലക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർത്തലാക്കിയത് അതിനു മുമ്പത്തെ കാര്യം താങ്കൾക്കറിയാം അതിനുശേഷം ഇതിന് ഇതുവരെയും പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിവിടെ ഇപ്പോൾ റോജ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ക
നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് സാർ അങ്ങ് ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്ന് സ്പീക്കറോട് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയമായ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഷംസീറിനെ കുറിച്ച് ഷംസീർ പിണറായിയെ വിരട്ടി എന്നുള്ള മട്ടിൽ ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വീഡിയോയും മറ്റുമൊക്കെ വന്നതും ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മാത്യു കുഴൽ നാടൻ്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് ശേഷം സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന് എന്താണ് പറ്റിയത് താങ്കൾ നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇത് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാവനയിൽ വിരിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഷംസീറിനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഷംസീർ എന്ന സ്പീക്കർ നിയമസഭാ ചട്ടങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു ഈ നിയമസഭാ സ്പീക്കറായി എൻ ഷംസീർ അവരോചിതനായ അന്നും അന്ന് മുതൽ ഈ ബാനറുമായി ഇവർ വരികയാണ് സഭാനാഥൻ്റെ മുഖം മറയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലും സ്പീക്കറോട് സ്പീക്കർ പദവിയോട് ഇവർ മാന്യത കാണിച്ചിട്ടില്ല മര്യാദ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ തുടരുന്നു ഇന്ന് ആ ഇവർ പ്രശംസിക്കുന്ന സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്കാണ് കടന്നു ചെന്നത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നിയമസഭയിൽ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് ഒരു സമരരൂപം അരങ്ങേറുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ബോധ്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇവർക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഒളിപ്പോരാട്ടത്തിന് സമാനമായ ഒറ്റയാൾ സമരങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിഹാസ്യരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇവർ ആ ഒറ്റയാൾ സമരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശക്തമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് വന്നു ഒരക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ രണ്ട് രൂപ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ രണ്ടാളെറിഞ്ഞു ഓരോ രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്നുള്ളത് ഓരോ കക്ഷികളുടെ അവകാശമല്ലേ അത് അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കൂ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ നിലപാട് പറയാനുള്ള അവസരം പ്ലാറ്റ്ഫോം നിഷേധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതല്ലാതെ കോൺഗ്രസ് എന്ത് നിലപാട് എടുക്കണം ലീഗ് എന്ത് നിലപാട് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ സി പി എം തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോയാൽ അത് നടക്കുമോ എനിക്കറിയാം അഭിലാഷ് അഭിലാഷിന് അറിയാം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം പക്ഷേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും അടിയന്തര പ്രമേയവും സമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സമ്മീഷൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു ഈ പ്രശ്നം സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഏറ്റവും ഭദ്രമായ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയോ ആളുകളൊന്നും അല്ല തന്നത് ഇവിടെ ശക്തമായ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അഭിലാഷിനോട് അഭിലാഷ് കുറേയേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി പറയാം സമ്മിഷന് ആരാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അവതരണമാണെങ്കിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് പ്രമേയ അവതാരകന് അല്ലെങ്കിൽ അവതാരകയ്ക്ക് സംസാരിക്കാം അതിനുശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി പറയാം അതിനുശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കക്ഷി നേതാക്കളും ഒക്കെ സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് സബ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ വി ഡി സതീശനും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും മറ്റു കക്ഷി നേതാക്കളും ഒക്കെ സർക്കാരിനുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ചില പ്രത്യേക പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് ആ പ്രിവിലേജ് ഏറ്റവും നന്നായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് ഒരാൾക്കും വഴങ്ങില്ല എന്ത് അവാസ്തവവും അബദ്ധവും പറയാം ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വിളിച്ച ഒരു യോഗത്തിൽ പോകാതിരുന്നിട്ട് ആ യോഗത്തിൽ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം അറിയാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു പോകുന്നില്ല എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എം എൽ എ മാരിൽ അപ്പൊ റോജി എം ജോണും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എം എൽ എ ആണല്ലോ വിളിക്കാത്ത യോഗത്തിന് എങ്ങനെ പോകുന്നത് അതൊന്നും അല്ല വിഷയം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇത് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്രമാത്രമായിരുന്നു അത് വിളിക്കണോ വിളിക്ക ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒറ്റ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതുതായി തിര
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു വിഷയം ആധികാരികമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് വരുന്നത് പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിച്ചാൽ എന്തോ അസൗകര്യം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഭരണപക്ഷത്തിനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംശയം അഭിലാഷ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അടിയന്തര ദയവായി അടിയന്തര പ്രമേയം ഏതെല്ലാം ഘട്ടത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളല്ല നിയമസഭയ്ക്ക് വലിയ കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട് വലിയ പൈതൃകമുണ്ട് ശ്രീ വക്കം പുരുഷോത്തമൻ സ്പീക്കറായിരുന്ന കാലത്തെ കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട് ശ്രീ വർക്കൽ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കറായിരുന്ന കാലത്തെ കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട് ശ്രീ ജി കാർത്തികേയൻ സ്പീക്കറായിരുന്നപ്പോൾ നിരവധി സ്പീക്കർമാർ അപ്പോൾ കീഴ്വഴക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അടിയന്തര പ്രമേയം അനുവദിച്ചു കൊള്ളണം എന്നുള്ളതല്ല അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നത് ശരിയല്ല ഒരാൾ ഒരു വിഷയത്തെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അഭിലാഷ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ സമ്മിഷനിലൂടെ അത് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിന് മറുപടി പറയാം സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് തെറ്റാണ് എങ്കിൽ തൃപ്തികരമല്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും അവസരമുണ്ടല്ലോ ശരി സബ്മിഷൻ ഉന്നയിക്കാമായിരുന്നു എന്ന നിലപാടാണ് താങ്കൾ ആദ്യമേ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതെന്തിന് അടിയന്തര പ്രമേയമായി വേണമെന്നുള്ള റോജിയം ജോൺ പ്രതിപക്ഷം പരമാവധി ആനുകൂല്യമെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ നിശ്ചയമായും പ്രതിപക്ഷം എല്ലാ കാലത്തും നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കും അതിനപ്പുറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആകപ്പാടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക വ്യക്തിപരമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിൽ മന്ത്രിയായ ആളാണ് എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അതും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പോലെ ഒരാൾ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അഭിലാഷെ ഒന്ന് ഐ ബി സതീഷ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സബ്മിഷനായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം ഈ സബ്മിഷനും അടിയന്തര പ്രമേയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ചയും ഒൻപത് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് റീഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് സബ്മിഷനിൽ ചർച്ചയില്ല ചോദ്യമില്ല ഉത്തരമില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു പേപ്പർ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് വായിക്കാം ആ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാവരും ഇരുന്നോണം ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ പ്രമേയ അവതാരകനോ അവതാരകയോ ആരായാലും അവർ സംസാരിക്കും അവരുടെ വാദമയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് മറുപടി പറയണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് തിരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും ഉപനേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും കക്ഷി നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും അവിടെ ചർച്ചയുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഐ ബി ഇതിനോട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഐ ബി സതീഷ് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം സംസാരത്തിൽ ഒരു വാചകം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം അതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഇവർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ആകാശവാണിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വള പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പി ആർ ഏജൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ആരെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുക ആരും ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് കാരണം ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ചർച്ചയുണ്ടായാൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസം ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് വാതുറക്കാതിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ചട്ടം മുന്നൂറ് അനുസരിച്ച് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി എന്താ കാര്യം ചട്ടം മുന്നൂറിൽ ചർച്ചയില്ല ചട്ടം മുന്നൂറിൽ ചോദ്യമില്ല ചട്ടം മുന്നൂറിൽ ഉത്തരമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി എഴുതി വായിക്കുന്ന എന്താണോ അത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പൊയ്ക്കോണം അതാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഭരണപക്ഷമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമാണ് ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിയമസഭ വേദിയെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നതാണ് പ്രശ്നം കേട്ടോ അല്ല അല്ല അഭിലാഷെ അല്ല സഭയിൽ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് സ്പീക്കറെ സ്പീക്കർക്ക് നട്ടലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പണ്ടാണെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു ഇപ്പോ 
ജനങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ കാണണം പ്രതിപക്ഷം കാണിക്കുന്നത് മൊത്തം കൊള്ളരുതായ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് താങ്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് അടുത്ത പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നിട്ട് മാധ്യമങ്ങളെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് അനുവദിക്കുക ജനങ്ങൾ കാണട്ടെ ജനങ്ങൾ ഇത് കാണണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ശരി 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 നമ്മുടെ സഭാ ടി വിയിൽ എന്ത് കാണിക്കണം കാണിക്കണ്ട എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ ചർച്ച എത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിലാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഇതെല്ലാം